Hey guys, welcome, welcome back, back to our, our channel. channel. So for today's video, gagawin na namin yung Q and A vlog namin. Mm -hmm. Kasi marami na pong nagahanap. Sorry. <laughs> so yun nga last week nagpost kami sa mga social media accounts namin and nag-ask kami sa inyo para mag-send ng questions. And ngayon sa sagot namin yun lahat. But I think magkakaroon tayo ng two parts dito sa video kasi medyo madami yung questions. Yes. Thank you po sa mga questions. Yes, salamat sa mga questions nyo. Ngayon, tasagutin namin yan. Pero first part muna. Yes. And plan namin is while answering your questions, we will do a mukbang. Yes, so kakain kami. Nakakain Obviously naman. naman. Dami Dami kami kami kami. So ito yung mga kakain niya namin ngayon. And lahat to ay niluto lang namin. Hindi pa kami i-order sa labas. Siyempre, yes. dipipit tayo. <laughs> kasi so, nga, um, parang nakikrave kami sa shakies. Yes. So, nirecreate na lang namin siya. Ah, <laughs> sana successful. Okay, una is fried chicken. Siyempre. Then, ito yung mojos. Yes. Lasagna. Lasagna and... and ang tawag ito? Cheesy bread. Oh. Cheesy bread. <laughs> o, oh, basta yan. Cheesy garlic. Wala kang garlic. Basta cheesy bread. Then, nagluto din ako Gumawa na siya na gravy. See you! Yan yung mga kain natin ngayon. Hindi pa namin, <laughs> hindi pa namin natin take na ngayon pala. Info lang pala bago tayo mag-start sa mga questions. So yung mga natanggap namin tanong nyo, hinati ko nga siya sa dalawang parts. So yung una, yung mga sagutin namin ngayon is mga mild questions lang. Ako may, may mild. Oo, ay kinategorize ko siya as mild questions kasi nga hindi masyadong serious and hindi masyadong personal. Okay, 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 mga okay. simple nga ano lang. Siya kasing nag-ayos ng mga questions. Oh, Inayos ko siya. Familiar pa as of the moment. Actually, medyo madami and nahirapan ako kasi meron mga questions na related tapos meron naman mga parehas lang. So, pinagsama-sama ko na siya para isang isang sagot na lang. <laughs> so, let's start. Yes. Start to eat na rin. Gutom na kami. Okay, let's start. Ray. Amen. Okay, Bye. Bago kami magbasa ng question, guys. Tikman mo lang. Tikman lang na ang mga luto namin kung sabi ko mo. Hmm? In fairness, masarap ah. Wow! In fairness, masarap to. Hmm, talaga ba? Ako pa yung nagtimpla. Satisfied naman siya sa mga luto ko so far. Medyo makikita niyo dito guys kung gagawin kami talaga ito ba? Oh. First time ko ba yung magluto ng lasagna ever? Sana, hindi fail. Ano yung lasa? Harap. Kaya? Did you like it? Hmm. Harap siya. Hmm. Okay, so pwede na kami mag-start ng question. Question number one. Galing kay Lori Ann Buniel. So, ang tanong niya, bakit blooming po kayo? <laughs> Grabe na nga. Dahil po sa ring light. <laughs> Siguro dahil talaga sa lighting, kaya na-enhance talaga yung itsura. Kidding aside. So, kidding aside. Siguro kasi nga happily in love kami mm -hmm. sa isa't isa. No? I think kasi hindi stressful yung buhay namin pareho. And thank you kami kay God dahil dyan. Yes, Although may mga problema na kinakaharap kami ngayon, mm -hmm. masasabi Hindi namin... Hindi naman nawawala eh. Masasabi namin na blessed pa rin kami. Kaya siguro yes. isa yun sa mga factors. Mm -hmm. Okay naman kasi yung status ng relationship namin. Mm -hmm. Okay naman yung status ng family namin, health, career-wise. So parang yes. siguro nagre-reflect talaga yun mm -hmm. sa panlabas na anyo. Talaga may ganun. And number one, then syempre complete rest mm -hmm. and more water intake. And then syempre skin care, guys. Huwag naman natin ano yun na hindi, hindi oh, natin okay. papangalagaan yung skin. So isa yun. Isa yun. Hindi naman kami magpapaka-plastic. May skin care din po kami. Oo naman. So, syempre pag <laughs> Tumatanda na kasi dapat mas marami na daw skincare kasi nga mag-start na lumabas niya mga wrinkles, wrinkles, and yung yun nga, aging, so yun. Yes. Question number two galing kay B. Batino. Okay, kay Jobita. Our friend, kay Jobita. <laughs> Idol, tanong lang po, bakit bilog ang mundo? Hindi <laughs> rin namin alam yung sagot dyan actually. Jobie, ano ba yung tanong mo? Sige, ang sagot na lang namin dyan is dahil kirinate siya ni God na As bilog. Yes. 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 Yun yung sagot. <laughs> and para daw mapag-travel ka around the world. Kaya bilog siya. <laughs> Question number three, galing kay Alisa Aloro. Youngster. Yeah. Hi, Alisa. Hello. Who is more likely to cook a meal? Mm, ako. Ako siya, talaga. Kasi siya yung babae. Hindi, kasi mas masipag ako magluto. Talaga ba? Mm -mm. Actually, guys, nito na lang yan. Nung nag-quarantine. Nung nag-quarantine. Kasi, okay, parang sobrang... ako siyang magluto. Hindi, at saka parang sobrang dami kong gustong itry dito. Katulad nito, ako, di ba? Though, same naman talaga kaming nagluluto. Hmm. Lalo na pag may pasok. Ano kami, alternate, every other day kaming nagluluto. 
Yung next question galing po siya sa IG from Priscilla Ann. Hi Priscilla. Yung question niya, sinong pina ang magastos? Ako na sa dito. Ah, siya na sasagot. Siya. Aminado naman siya doon na siya talaga. In what way nga? Saan? Sa pagkain? Gadget? Sa pagkain? Hmm, actually. Pares naman kami. And sa dress din, no? Hindi na masyadong ngayon. Hmm? I've changed. Like, gusto nga sa kanya. Na-warantine ka lang ngayon, hindi ka nakakalaba. Pero siya nakititipid. <laughs> Itong next question galing kay Melanie de la Cruz Tenorio. Hmm. Hello, friend. Ilan years na kayo, ha ha? Bakit mo haka? Ewan ko, natawa siya eh. Siguro wala siyang maisip na tanong. Kaya siya natawa. Actually, nasagot na namin to dun sa isang vlog namin. Bago to. So, tignan nyo yan. Ililink ko dito. Panoorin nyo yung 9 facts about us. 9 years na po kami. 2011 naging kami. Kaka 9 years lang namin last April. Next question! Kalamit siya sa IG from Sheila Samain. Sheila Samain. Hello po! Kala ko ba mild questions lang ito? Tumalit ka sa nakasama ito. Ang question niyo kasi, one way or two way? Ano ang question niyan? Okay, so medyo personal po yan. So hindi mo natin nasagutin? Pulsam po. Pulsam vlog po ito. Pulsam channel po ito. Pass po. Pass ang sagot. May mga pamilya kami na nanood kaya. It's a no-no. Next question is from IG, from Joyeng1404. Ate Jo, hello. Youngster din. Kailan kasal? Nina nga ko ha, love you both and miss you. Miss you, love you. Miss you, Ate Jo. Thank you for your question. Ay, ikaw sumagot, kailan daw? Kailan kasal? Ehhh. Alam mo niyo rin, guys. Basta, lalating tayo dyan. Next question na. Next question. Medyo may connect to dun sa naunang question. Galing kay Nova. Ate Nova. Nalalam siya? Hello! Habi niya, ha ha ha, katuwaan lang tanong ko ha. Engage na ba kayo? Pag-good vibes lang. Ikaw ko yung sumagot. Ba't ba ako lagi sumasagot? Hindi pa po. Hindi pa kami engaged. Wala pang sing-sing. Nakita niyo naman. Huwag naman kayo ma-pressure guys. Ano mga ganyan tanong? Nape-pressure ka ba? Nape-pressure po siya. Gaya din yung sagot ko doon sa nauna. Wait lang tayo guys. Darating tayo dyan. Medyo marami pa kasi kami yung pinaprioritize. Ngayon and basta malalaman nyo rin yan. Saka feeling ko kaya maraming nagtatanong nyo. Kasi yung tagal na natin. Nainip na ba kayo guys? Ako bibig. O next na po. Next na. Next question, galing kay Nicole Sarmiento. Hi, Nicole! Pinsan ko, hello! Paano nyo nairaraos quarantine nyo? Ha, ha, ha! Ito na po yung sagot. Nairaraos kami siya sa pagkain ng pagkain ng pagkain. Kailangan ka. So, ano kasi, nag-start kami ng work from home. March, late March, mga March 27 yata. So, nasusurvive namin yun. Yun nga, dahil nagtatrabaho pa rin naman kami. So, the whole day may ginagawa kami. And then after that, nanonood kami ng movie, series. Yan talaga yung nagmumuha. Ubus ng oras namin and yun, nag-film din kami. Nag-tiktok siya. So, nag-tiktok kami. Dahil sa quarantine talaga na napatiktok talaga kami. Which is for fun. For me, wala namang masama. Kasi mong bore ka. Kasi nakakatawa, nakakaaliw rin naman talaga yung act na yan. And yun nga, ako nag-e-edit ako. Tapos siya naglalaro. More time for playing. Yun. So, yun yung mga nagpapaubos ng oras namin yung quarantine. Tsaka ano, parang pansin namin, ang bilis ng oras pag nasa bahay. Actually, mas mabilis ang oras pag nasa bahay. Kasi, huwag ko. Next question, galing sa pamangkin ko si Ed Kunanan. Hi, ano? Do you have future plans that has been cancelled due to corona? If you have, what are those and what are your response or responses and backup plans for that? Wah, ang lalim. Ang lalim at English po. So, kailangan daw English din sa mga. Kailangan daw ilang po. So, yes, ang sagot namin dyan. Kasi planong talaga namin umuwi, mag-vacation this year. Kaya lang... Kasi last year, di siya naka-uwi. Kaya lang, yun nga, dahil dito sa crisis na pagadaan na natin, most likely hindi na naman matutuloy. And, yung response namin dyan is yun. Wala naman kami magagawa. So, tanggap, tinatanggap. Kasi, ano naman to eh, hindi naman natin ginusto yung nangyayari sa ngayon. And ang mahalaga, safe tayo. Siyempre, yung safety muna yung unahin bagay. Before anything else. And yung backup plans naman namin is kung magiging okay na and sana, hopefully magiging okay na lahat next year. So, itutuloy namin yung pag-uwi next year. So, edong yan na yung sagot namin sa tanong mo. Yung sumunod na tanong mo pa dyan. Pag-iisip mo muna namin. Hindi pa namin alam yung sagot. So, susunod na lang ka. Thank you. Salamat din namin. Pero thank you sa magaganda mong katanungan. At sa malalalim at mga English mo. Next question na tayo. Next question? Ako na. 
This question is from Buena. Hi, Buena. From the <laughs> Sa kantang gift ni Love Story. Yang store niya yung store talaga. <laughs> ni Yeng. Saang ruta kaya nung jeep ang nasakyan niya? <laughs> Hindi ba talaga siya pumara? <laughs> Ayoko nang pumara pa. Oh, may jeep. Ang hirap nung tanong ha. Kailangan ba namin i-analyze yung music video. Yung lyrics. <laughs> hindi siya pumara talaga kasi di ba ang yun sa huli. Pero hindi. Pumara siya. Sabi niya, manong ba, 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 ako, sandali. O di ba? So pumara siya. Oo nga. Eh, ang sabi lang naman niya dun sa kanta is ayaw niyang pumara. Yung ruta, siguro bandang Montalban yan. Taga dun yung family niya eh. <laughs> yung patok na jeep. Yun ang hmm. ano niya. Kubaw yun, kubaw. Thank you dyan sa question mo. Yan ko na yung isa tayo dyan. Paano yung sagot namin na maayos? <laughs> So, eto, galing ulit sa pamangking ko, Jasmine Adiseldi. May pasalubong ko ba ako pag uwi nyo? <laughs> Not really a question. Mm. Siyempre naman, no? Saka niya matuloy. Hindi naman namin papalagpasin yung umuwi ng walang pasalubong sa mga mga hali. Yes. So, definitely meron ka dyan, Jasmine. Ito ang galala. Tumangan mo. Next uh, question. Next question, galing kay Kathleen Joy. Uh, Ate Kathleen Joy Benzer Yangster. Hello. Good PM yet. May online grocery pa Dubai maliban sa Carrefour. Hindi ko sa magat. Online grocery. Oh, okay. Actually, ang alam ko lang po mga online shop. Pero, <laughs> yung grocery store hindi grocery masyado. Hindi no? masyado. Parang Carrefour lang din yung alam ko. Mm. Kasi Saka, hindi naman kami nag-order online talaga. Kahit hindi nung nag-quarantine talaga. Mm -hmm. Never ito naman kami nag-online shop. Kasi ang hirap lang na pag mga gulay yung mga bibigin mo. Minsan, siyempre sila, hindi man nila yung i-check mabuti kung mm. ano yung ibibigay sa iyo, kung ano lang yung merong available. Ang alam ko, dito sa Dubai, uso din yung tatawag ka, tapos magpa-deliver ka. Ganun din. Hindi siya online, pero true call. Pero never ko pa rin na-try yun. Next! Dahil nasimulan na natin yung mga tanong, tanong ang tungkol kay Yeng. So, sundin na natin. Pero mostly kay Yeng. Ha? Itong question na to, galing kay Ronel Collins. Ano po yung nakita niyong ginawa ni Yeng para mas lalo niyo siyang suportahan at mahalin? Para na rin malinawan yung mga basher at nagbibigay negative comments sa kanya. Okay? Dahil kami personally kilala namin si Yeng, so ang masasabi niya amin kung bakit namin siya lalong sinuportahan and minahal is yung pagiging totoo niya. Yes. Number one. Sa sarili and sa mga taong na nakabaligid sa kanya. Kahit sa, so, sa mga fans niya na tinuturing niya talaga ng mga friends. Hindi siya yung papanggap para lang mahalin ng tao. So, what you see is what you get. Kay Yen. Yes. So, kaming mga personally kilala siya, naiintindihan namin and alam namin yun. Pero yung ibang tao, syempre, like, yun nga yung mga nagbabash and nagbibigay ng negative comments. Kaya sila nakapagsalta ng ganun. Kasi nga, hindi na nila kilala si Yen personally. So, yun ang masasabi ko sa mga bashers dyan ni Yen. Hindi naman namin kayo papatulad kasi alam namin kung ano talaga si Yeng. Siguro gano'n na lang din, Ronel, and sa iba pang Yengsters dyan, na syempre, alam namin na hurt kayo sa pagmahal. Ang gusto niya siyang ipagtanggol. Yes. Nagdaan kami dyan, kaya lang si Yeng gusto niya. Hindi natin papatulad yung mga ganyan, kasi ayaw niya na bumaba tayo sa level na gano'n. And lumaki pa yung issue. Yes. So, We're that, trained on that kind of <laughs> yes, oh, treatment. Oh. Isa din yun sa mga nagusta namin kay Yeng. Ayaw niya ng gulo. Um, basta ang mahalaga, kilala na namin siya and alam namin kung ano yung totoo sa hindi. Next question is from Angel May Baisa. Hello! Medyo marami siyang tanong. Apat po, so bibilisan namin yung uh, sagot. First question niya, ilang years na po kayong yen start? So ako, 14 years na. Ikaw? Ako, next start ako, 2008. So, 12 years. 12 years. Next question, paano po magmahal ang di nasasaktan? <laughs> At peng, hindi po yun pwede. Yes. <laughs> Kasi, impossible. ang sakit is kaakibat ng pagmamahal. Ang galing. Yun 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 sa isip ko. Malalaman mo na handa kang magmahal kung handa ka lang masaktan. masaktan. So, hindi yeah. pwede magmamahal ka lang and ayaw mo masaktan. Kasi, eventually, madidisappoint ka. So, dapat datak mo na sa isip mo na pag nagmahal, masaktan. And isa pa, malalaman mo talaga kung mahal mo yung isang tao yun. Pag nasaktan ka ng dahil sa kanya. Yes. Totoo okay. yun. <laughs> ano pong mas una, manok o itlog? <laughs> Actually, tanong din po namin yun. <laughs> Ang hirap, pero ako manok siguro. Kasi sino mga itlog kung walang manok? Doon na kasi nagsisimula yan, parang kung paano kriniit ni God ang tao, di ba? Kriniit niya as Eva at Adan. Hmm. Na tao na, hindi sa mga So, yeah. manok. Manok. And last, ano po una, yung orange na fruit or yung orange na kulay? 
Ano Definitely yung kulay. Orange na kulay daw. Oo. Ah, wala lang, may spell lang. So, thank you ulit, Angel May Basa, sa mga questions mo. Sa mga questions. Thank you! Next question na, ikaw. Makaan ako. Okay, so ako na magsabi. <laughs> dalawang questions to, galing sa dalawang magkaibang tao, pero parehas lang. So, mm -hmm. first, galing kay Kamba, Liza Fiona Borjal. Can you give your thoughts on LDR or long distance relationship? Mm -hmm. Mahirap yan. Mm -hmm. Personally, ako, hindi ko siya gusto. Hindi dahil hindi ko kaya or hindi ko kaya mahalin yung isang tao na malayo sa akin. Ang hirap nang hindi Sobra. mo nakikita or nakakasama. nakakasama yung tao mo. Feeling ko, mas mahirap siya kung hindi ka nag-start as LDR. Kasi meron yes. na kayong memories together eh, na magkasama eh. Tapos bigla kayo mag-LDR. Yes. Feeling ko, mas mahirap yun. Oo, pero kung <clears throat> siguro from the start ng relationship nyo, alam nyo na magkalayo na kayo eh. Yeah. Siguro mas magiging madali siya. Hindi namin sinasabi na madali yung LDR. Mm. Mahirap po talaga yun. Pero kahit mahirap yun, witness kami, meron kaming mga friends yes. na more than 10 years na rin silang together. Pero LDR sila. Sobrang so, tagal and sobrang sa saludo kami sa inyo. Kailangan nyo na kasi no kayo. Ang nakikita namin na key sa ganyang relasyon is number one, communication talaga. Mm. Para mag-working relationship ng mga LDRs, dapat um, constant yung communication. Well, yung nang sa magkasama, dapat well communicated pa rin kayo. Much more pa doon sa mas sa magkalayo. Mm -hmm. so, eh, tabi dito sa pangalawang question, may connect din. Bakit hindi nag-work ang LDR? So, para yun, sa yun, amin, mm -hmm. hindi lahat ng LDR hindi nag-work. Yes. And nasa dalawang taong nagmamahalan din talaga yan kung <clears throat> magtatagal sila kahit magkalayo sila. Mm -hmm. And dapat, nandiyan yung love, trust, unang-una, -una, trust, honesty, loyalty, understanding. Kasi, mas maraming away pag LDR. Mm -hmm. ba? Diba? Correct. Next, Question. Okay. Galing kay Pode. Galing sa IG from Kambal na Pode niya. Clara, hello. <laughs> greatest dream. Mm. Simplehan ko na lang. Ako greatest dream ko is makapagsettle <clears throat> ng maayos financially, emotionally, spiritually. So, syempre, kasama siya. And yun nga. Yung mga plans namin in the future ma matupad namin. Yes. Matchip namin yung mga goals in life. Okay, this next question is from Micah. Hi, Micah! Kamusta? Meron siyang three questions. No, first, kailan mo nalaman na girl pala ang gusto mo? Elemental pa lang ako. Nagka-crush na rin ako sa mga babae. Pero since bata pa nga ako nun, hindi ko pa... Numumalay masyad... mo nun, di ba? Oo, numumalay ko, di ba? Nagka-crush ako sa girl, pero nagka-crush din ako sa mga lalaki. So, that time, hindi... Bisexual siya that time. Uh, hindi ko pa masyadong pekto ng pansin. Basta lang, crush-crush lang, ganyan. Ako naman, ano, high school siguro. Pero, hindi masyado. Hindi ko kasi maano yung sa sarili ko kung crush ba yun or what eh. May, ang ugali ko kasi, ay gusto ko siya kasi maputi siya. admire mo lang. Oo, parang ganun ako. More on admiration. Ay, gusto ko siya kasi maganda yung mukha niya. Ganun, pero not necessarily talaga na parang iba yung feeling ng infatuation. Oh, so, kailan uh, nga yung sa romantic na? Sigur, ano, college. Mm -hmm. Number two, who was the first person you ever came out to and how did they react? Nag-came out ako kanino? wala naman specifically na ano kasi nga kung ano yung inaap ko yun ako so hindi ko na kailangan explain yung sarili ko sa iba so parang wala naman wala parang alam na nila agad yung mga tao sa oo tsaka kailangan hindi kami makapag film nung coming out story kasi parang wala kami nang pareho mm. no? okay then, next question niya what was the first lesbian themed movie you ever watched watched and how did it impact you? Okay, so yung favorite namin, ang naalala ko is yes, yung Yes or No. no. Yes. Yun naman talaga yung una. Super favorite namin pareho. Until now. May part 1 and part 2 yun, so must watch talaga. Recommend the movie kung gusto nyo manood. Kasi very light lang siya. Like, how did it impact you? Though? How did it impact me? Wala, ano, kilikili. Parang <laughs> sobrang ano lang. Parang sa ano, very light lang yung story niya. Parang sa mga nag-start pa lang na couple. Mm. So, yun na lahat ng question ni Micah. Sana Thank nasagot you. namin ng matino. <laughs> Next question na. Ito galing kay Ate Ems Laurente Pagaran. Hello Sabi po! Niya, Naalala niyo pa ba ako? Siyempre naman, Ate! Hello! Kay Yengster. Question. Ano ang dream country niyo po? Siguro dream country na mapuntahan. Mapuntahan or mag-ano? Mabisita? Hindi, siguro mabisita. Korea. Uh, dream ko ba yun? Parang... Mm, Gagrag mo yun! <laughs> Kasi ako parang gusto ko Switzerland eh. Yun talaga yung dream mm, ko. Oo nga pala, Switzerland nga pala. Pala nakikita ko siya sa pictures and videos. Ang ganda-ganda yung Switzerland. So I think yun. Ikaw din. 
Oh, gusto ko din mapunta doon. Pero kasi sobrang adik ko sa K-drama ngayon kaya gusto ko rin. <laughs> so, siya, iba siya. Ako, Switzerland. Mm-mm, mag-visit yun. Pero kung magsisettle naman, dream country na pwede natin mag-settle. Siyempre, yung bansa na pwede yung relationship namin. Mm-hmm. And pwede mag-start ng family. And She's Philippines, Char! <laughs> for now, well, for now, hindi siya pwede sa Philippines. So, either Canada, Australia, yung mga tamatanggap na mga immigrants na pwede kang magpakasal. Yes. Sana! Next question, ikaw na. This is from Tabaw Matthew Nell. Or si Arnel. Hello, Arnel. Arnel. Hello. Kamusta? Nung question niya, ano dapat gawin kapag may trust issues? Ang <laughs> hirap na natanong ni Arnel. <laughs> hirap kasing sagutin kapag personally hindi mo naranasan ito. Mm. Depende siguro sa situation. Mm. Siguro kung yung tao na kinakasama mo ngayon or yung karelasyon mo is may trust issues ka sa kanya na dahil sa nagawa niya in the past. Para sa akin, pag-usapan ng maayos and um, kalimutan yung dati kasi nga kaya kayo nagtutuloy uh, sa relationship niya ngayon kasi mahal niya yung isa. Mm-hmm. So, talagang kailangan kalimutan kahit mahirap yung kung ano yung nangyari dati kasi binigyan mo na ng chance yung tao na mm-hmm. natili sa uh, buhay mo. Mm-hmm. So, bigay mo na lahat. Mm-hmm. Tsaka, so, big factor kasi talaga yung trust sa relationship mm-hmm. para mag-work. Kung So, wala yan, mm, wala. Hindi talaga okay, siya mag-work. Work. Hindi pwedeng love lang. Dapat talaga may trust. Pag-usapan nyo ng mabuti, i-resolve nyo whatever it is. Mm-hmm. May ibang assurance. Dapat assured kayo sa, is- sa isa't isa na kung ano man yung nangyari sa past, hindi na yun mauulit. And kung dadating man sa point na talagang mahirap, hindi mo kaya mm-hmm. hindi yung trust mo, I suggest you have to let go. Yes, let go muna muna yung relationship mo. And, and pahinga ka muna. Yes. Buuin mo ulit yung sarili mo. Para makapag, maibigay muna uh, ulit yung buo yung trust mo. Kung dyan pa rin sa tao na yan, or, or sa, sa iba. iba. Next. Galing kay Abril Rosas, kay Kwan. Hello. Hello. Ano yung goals nyo sa buhay na gustong gusto nyong makamit at bakit? Makabuo ng family. Mm-hmm. Yun. Yun talaga yung ultimate goals. Mm-hmm. Yan no, parang yung susunod na tanong kaya ako siya pinagsunod. Galing naman sa Team Faji, what is your goal as, as a couple? couple? So, yun nga, gusto namin makabuo ng family and makapagsettle dun sa bansa, sa lugar na tatanggapin kami <coughs> as a family, hindi kami kukutsain na, alam nyo na, hindi na kailangan elaborate pa uh-huh. So, yun talaga yung greatest dream and goals namin sa as a couple. Yes. So next, etong mga susunod naman ng mga questions is mainly tungkol sa pagtira namin dito, dito. sa ibang bansa. Yeah. Yung question ni Melay de la Puente. Hello, Tol. Hi! Ang question po, paano yung naging proseso nyo ng working abroad? May agency ba kayo? May work na ba agad before kayo makapunta? Or dyan na kayo mismo naghanap? Okay, gusto mo yung sagutin? Very detailed okay. yung panang niya. <laughs> so, wala po kaming agency. Wala po, sorry din sikap lang po. Mm-hmm. So, ang ginawa namin is nag-cross-country kami sa Singapore. And sa kapunta dito. Pagdating namin dito, kami na mismo yung naghanap ng mm-hmm. work. Kasi yung visa namin namin is for 3 months. Mm-hmm. So, in that period, naghanap kami ng work. Para maging employment visa siya. And we're planning to make a separate video yes, para dyan. dito para mas, mas na-explain yes. namin yung naging process nung pagpunta namin dito. Next question galing kay Mary. Mary, Mary, Mary. 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 Sabi niya, let's say you have saved up to 5 million, is it pesos or dear hands, from working abroad, uuwi na ba kayo for good? Yeah. Siguro kung 5 million dear hands. <laughs> <laughs> Oo <laughs> naman, definitely. Wala Pero, nang pagdadalawang isip, uuwi na. Pero 5 million pesos, pesos. kumbaga parang kung nasa savings account na natin yan, malinis na mm. malinis na mm. labas na yung mga pambayad sa nakawalaming lupa. Uh, and siguro kung fully settled na yung mga properties na nakawalaming. And kung ano-ano yung mga kailangan bayaran. Oo, uh, and siguro nakabili na kami ng sariling car. Mm-hmm. Tapos napatayuan na namin ng bahay yung mismong lupa na binili namin. Mm-hmm. As in, yung guy na sinabi niya, savings lang, pure ano lang, uuwi ka, ito na yung dala mo. Oo. Kaso lang, kung 5 million savings, tapos, tumupak ako nila. <laughs> Doon pa yung pampanay ng bahay, pampuno ng mga kung ano, ano mang kailangan pang bayaran, siguro, we think hindi pa. Kasi, yun nga, kaya nang sabi namin, marami kaming mga goals. And medyo nakalipo yung mga goals na katulad namin ko. <laughs> yes, sa aming dalawa, para ma-settle namin yung future namin, kailangan madaming gastos it. So, hindi pa me. <laughs> Gusto namin. Gusto na namin eh. makauwi for Grabe. good actually. Pero, hindi naman kasi pwede na bigla ka na lang bigla naman na decide. And wala kang mga plano. Lalo na sa situation ngayon. Hindi pwedeng bigla-bigla na mag-decision. 
na wala kang backup plan. So, next question. Next question. Kay Arlene. Dati kong office mate. Hi, Zach and Rebs. Why did you choose Dubai as your career destination? Nice hey, question. Hey, hey. <laughs> Unang-unang reason is kasi marami kaming kakilala na nandito. Mm. And ang maganda kasi dito sa Dubai, open city siya. Madaling so, makapunta. Madaling actually. makapunta. And yung opportunity for everyone, marami. Pantay-pantay actually. Oh, okay. Hindi ka tulad sa ibang country. Pinaprioritize nila yung mga city, citizens nila. Dito kasi kahit expat ka, expat yung mga tawag, um, may chance ka makakuha ng magandang trabaho yes, based and on your qualifications. Correct, correct. And kaya rin dito kami napunta kasi nga meron din kaming friend na actually siya rin yung naging tulay talaga kung bakit kami na dito ngayon. So, shout, shout out, out namin. Kay. Kay, si We miss Mamay. you. Iniwan mo kami dito. <laughs> so, yan si Kay. Ano siya? Kaya yung study namin siya. Sobrang tagal na namin magkakaibigan. Si, Nung nag-start kami start. mag-plan na mag- trabaho abroad. Siya yung isa sa mga message namin and siya talaga yung naging daan kaya kami nandito. So, thank yes, you. Yes, thank you, Kay. Oh, next question na tayo. Masa na po natin? Kain pa rin siya. Kain ulit ako. Mm. From Clara. From Clara again. Mm. Worst experience working abroad. Actually, worst experience ko is nung nag-start pa lang kami dito and naghahanap pa lang ako ng work. So, nahirapan ako. Actually, marami namang interviews, offers. maraming offers. Although, syempre, nung pag nag-uumpisa ka, wala kang experience, mababa talaga yung mga offers. Mm-hmm. So, hindi ako agad nag-settle. Tinuloy ko maghanap hanggang sa umabot ako sa third month, mm-hmm. which is yung last month ng visa ko na. So, that time, medyo ano na ako eh. Nafrustrate na ako kasi nga, syempre, ayoko naman mapaso yung visa ko. Mm-hmm. Tapos, another gastos na naman para sa bagong visa and all. Makakonsider ko na worse yung experience ko na yun kasi nga, yung mix yung mga Oh, pag simula ka talaga, lahat ng hirap dyan mapapandaan mo. And, bukod pa doon, since alam nyo naman ako, ganito yung personality ko, so paano ko manamit and all, yung buho ko that time, sobrang ikli pa. Nahirapan ako kasi nga, pag i-interviewin na ako, tapos malalaman nila, syempre from the CV sa resume, babae, tapos pag nakita na nila ako in person, sabihin, Kala ko ba babae? O minsan mm-hmm. makikita mo yung ibang lahi, magugulat talaga sila na wala tayong hiring na lalaki yung mga ganoon. Uh-huh. So, tas may time pa na parang tinuloy na lang nila yung interview para lang yung formality. Although alam, okay, ko, na. alam ko naman na made, made up na yung mind nila na hindi nila ako i-hire kasi nga may nakita nila yung itsura ko. Mm-hmm. So, sa part ko, discrimination. Oo, na-upset ako that time kasi nga bakit sa physical, physical appearance sila tumitingin? Ako naman, siguro yung masasabi kong worst experience ko so far is yung experience ko dun sa first job ko. Mm. Nag-resign ako dun kasi hindi ko na kinaya. Patong-patong na. Na-stress ako sa manager, na-stress ako sa management, na-stress ako sa biyahe. <laughs> One day off lang. Ah, oo. Oh. Yung Parang working hours, sobrang haba. Kulong ako lang sa pahinga kasi biruin mo. Kinakain na yung oras mo dun sa biyahe. Kasi isang araw na yung pahinga mo sa isang day. Sobrang stress mm-hmm. yan. Hindi talaga siya super worst. Pero so far, yun yung mm-hmm. next yes. Yun yung naisip niya. Mm-hmm. Diba? Ito naman galing kay Jazil Subiaga. Hello, teacher. Ano ang mga ginagawa nyo to conquer your homesickness? That's a nice question. Nice question. Actually, very blessed kami dalawa kasi magkasama kami. Ang okay. mga una, syempre, unang dating namin dito, <laughs> sobra, i- i- nag-iiyakan kami, lalo na pag naisip lang yung family namin. Mm-hmm. And, yun nga, habang hinaharap namin yung mga struggles na nandito kami. Pero since yun nga, we have each other, medyo nabawasan yung homesickness. Hindi mm-hmm. siya ganun kapigat. And yun nga, dahil sa teknolohiya naman ngayon, mm-hmm. kahit pa paano, nakakatulong yung mga video call, chat na yan, mm-hmm. na kapag namimiss mo sila, pwede mo sila tawagan. Anytime. So yun, isa rin yun, kaya nakaka-cope up kami. And yun nga, um, as much as possible, gusto namin, every year kami makaka-uwi for mm-hmm. vacation. Kasi dito sa Dubai, meron kang annual leave yearly. Mm-hmm. So as much as possible, yung yung annual leave namin, gusto namin, ilalaan Doon namin lang. sa bakasyon, sa Pinas. Sa Pinas. Yes. But unfortunately, syempre, may mga circumstances naman na dumarating na hindi mo siya ma- fulfill. Pero yun yung isa sa mga goal talaga namin, or target, na as much as possible, uwi kami every year. Para mababawasan yung homesickness. So, I think that
let's eat for, let's eat? for <laughs> our first <laughs> round. Serious nung mga huling questions. Uh, so, yun nga. Papunta na tayo dun sa mga talagang ma- malalalim na questions. So, yan na guys. Nakita nyo. Saan hindi kayo na-bore? First round pa lang yan. So, yung mga nagtanong pa dyan na iba. So, sa second round, makikita nyo na yung questions. Mm-hmm. No? So, stay tuned lang. Yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo. And nasagot namin ng maayos yung mga questions. Yes. So, <laughs> so, dito sa first round, thank you, thank you, thank you sa thank mga you so much tanong pa. sa susunod na video na man yung second round. Yes, abangan nyo may part 2 po. Yes. Thank you guys for watching. Thank you guys. Bye. 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 God, God bless. bless. Stay safe everyone.